എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒന്നാം സെമസ്റ്ററിലുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഓം സ്ലോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ഈ സീരിയത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് എൻ്റെ പേര് സാജൻ പി ഫിലിപ്പ് ഓം സ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് at constant temperature the current through the a conductor between two points is directly proportional to the potential difference across the two points endana ohm's law parayunnathu oru nischitha temperature il oru conductor koodi ulla current flow ennu parayunnathu aa conductor rendu end ku idayil anubhavapeduna potential difference ne near anubhavathil irikkum ennana parayunnathu namukku ibide chithrathil oru conductor kaanavunnathana ee conductor koodi conductor inde rendu end lai nammal oru voltage oru source oru voltage source connect cheyirikkum aa voltage source v ennu nammal adayalapeduthittunde namukku ara ibide positive polarity um ibide negative polarity um anubhavapeduna kaaranam ഇലക്ട്രോൺസ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കടയാളപ്പെടുത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഓം സ്ലോ എന്താണ് പറയുന്നത് ഓം സ്ലോ പറയുന്നത് ഈ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് എൻഡുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈ രണ്ട് എൻഡുകൾക്കിടയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ആകുകയും അതായത് കൂടിയ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ആകുകയും തന്മൂലം ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഓംസ് ലോ പറയുന്നത് ഓംസ് ലോ എന്താണെന്ന് കുറെ കൂടി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു അനലോഗിയാണ് വാട്ടർ അനലോഗിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ ടാങ്ക് എ ടാങ്ക് ബി എന്നീ രണ്ട് ടാങ്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ടാങ്ക് എയിൽ ടാങ്ക് ബിയോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ടാങ്ക് ബിയിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ ടാങ്ക് എയെ അനുബന്ധിച്ച് വളരെ കുറവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള ടാപ്പ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ടാങ്ക് എയിൽ നിന്നും ടാങ്ക് ബിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകും എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് ടാങ്ക് എയിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ കൂടുതലായത് കാരണം കൂടുതൽ പ്രഷർ താഴേക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും അത് കാരണം വെള്ളം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒഴുകുകയും രണ്ട് ടാങ്കുകളുടെയും വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ ഒന്നാകുകയും ചെയ്യും ഇത് തന്നെയാണ് ഓം സ്ലോ പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇതിനെ നമുക്ക് കണ്ടക്ടറായി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഈ പൈപ്പിൽ കൂടെയുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടാങ്ക് എയിലും ടാങ്ക് ബിയിലുമുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസിന് ആനുപാതികമായിരിക്കും പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലെവൽ ആണ് വെള്ളത്തിനെങ്കിൽ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുകയും അത് കാരണം വെള്ളം ടാങ്ക് എയിൽ നിന്ന് ടാങ്ക് ബിയിലേക്ക് ഒഴുകുകയും ചെയ്യും ഇത് തന്നെയാണ് ഓം സ്ലോയും പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഉള്ള കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അതിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലുമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസിന് നേർ അനുഭവത്തിലായിരിക്കും ഇവിടെ അത് പ്രഷർ ഡിഫറൻസിന് നേർ അനുഭവം അതായത് വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ടാങ്കുകളിലുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസിന് നേർ അനുഭവത്തിൽ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ ഉള്ള വോൾട്ടേജിന്റെയും കറണ്ടിന്റെയും റിലേഷനെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓം സ്ലോ അനുസരിച്ച് വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ടും കൂടും അതായത് വോൾട്ടേജ് അതാണ് ഈ ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കറണ്ടും കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് അതായത് റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ സ്ലോപ്പ് വൺ ബൈ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും ഓം സ്ലോ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേരെങ്കിലും ഇതിനെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ആയിട്ട് ആരും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയില്ല ഇതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഓം സ്ലോയിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഇത് എല്ലായിടത്തും എപ്പോഴും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല
പല ഇലക്ട്രോണിക് സെമി കണക്ടർ ഡിവൈസസിലും മറ്റും ഏകദേശം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലഭിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചില ഡിവൈസുകളിൽ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലഭിക്കുക ഒരു നേർ നേരെയുള്ള ഒരു ലൈൻ അതായത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് ലഭിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്തരം ഓംസ് ലോ അനുസരിക്കുന്ന ചില കണ്ടക്ടറുകളും അല്ലെങ്കിൽ ചില മെറ്റീരിയൽസും ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഓമിക് ഓമിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കാറ് ഓമിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഓമിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ലീനിയർ മെറ്റീരിയൽസ് എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഓംസ്ലോയുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെറിവേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു ഓംസ്ലോ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടർ കൂടിയുള്ള കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ രണ്ട് എൻഡിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന വോൾട്ടേജിന് നേർ അനുഭാവത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് ഓം സ്ലോ പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കറണ്ട് കൂടും അതേപോലെ വോൾട്ടേജ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് കുറയും കാരണം വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നേർ അനുഭാവത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് മൂലം നമുക്കിതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു ഐ നമ്മൾ ആ കോൺസ്റ്റന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു ഐ അതായത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിലർക്കെങ്കിലും സുപരിചിതമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇതാണ് ഓം സോയിൽ നിന്ന് ഓം സോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് കൂടുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കറണ്ട് കൂടുന്നു അതായത് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും നേർ അനുഭവത്തിലാണ് ഈ ഇതിന് മറ്റു ചില ഫോമുകളുമുണ്ട് അതായത് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഓംസ്ലോയെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് വളരെയധികം ഇലക്ട്രോണിക്സ് അനാലിസിസിലും ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടറിൻ്റെ അനാലിസിസിലും മറ്റും വളരെയധികം സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുക വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ഇത് ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടറിൽ അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സിം യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓം ആണ് ഇത് ജർമ്മൻ സയൻറ്റിസ്റ്റായ ജോർജ് സൈമൺ ഓം ജോർജ് സൈമൺ ഓമിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം അദ്ദേഹമാണ് ഓം സ്ലോയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റിന് നമ്മൾ ഓം എന്നാണ് പറയുക ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓം എന്ന സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഗ്രീക്ക് സിമ്പിളായ ഓം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നാല് ഓം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഓം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുക താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇ സിമ്പിൾ ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഹില്ല് ഒരു വാലി ഒരു ഹില്ല് ഒരു വാലി ഒരു ഹില്ല് ഒരു വാലി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മൂന്ന് ഹില്ലും മൂന്ന് വാലിയും ഉണ്ട് ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഇതിന് ഇതൊരു ഐ ട്രിപ്പ് ഇത് ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇ സിമ്പിൾ ആണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇതൊരു അസോസിയേഷൻ ആണ് ഈ അസോസിയേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിമ്പിൾ ആണിത് മറ്റൊരു സിമ്പിൾ റെസിസ്റ്റൻ റെപ്രസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇത് ഐ എസ് ഐ ഇ സി സിമ്പിൾ ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇലക്ട്രോ ടെക്നിക്കൽ കമ്മീഷൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണിത് ഇത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ സർക്യൂട്ട് ഡയ സർക്യൂട്ടുകളിലും മറ്റും
ഉദാഹരണത്തിന് ലെങ്ത് കൂടുകയാണെന്ന് കരുതുക ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന് കൂടുതൽ ദൂരം ഈ റെസിസ്റ്റർ കൂടി സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൂടുതലാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ അതേപോലെ ഏരിയ ഏരിയ കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എടുക്കുക ഏരിയ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു ലീഡിൽ നിന്നും അടുത്ത ഒരു ലീഡിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ധാരാളം സ്ഥലമുള്ളത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇടമുള്ളത് കാരണം അത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ കറണ്ട് ഒഴുകുവാനും തന്മുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുവാനും കാരണമാകുമെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുല കിട്ടും ആർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ഉപയോഗിക്കും ആ കോൺസ്റ്റന്റിനെ നമ്മൾ റോ എന്ന ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക റോ എൽ ബൈ എ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഈ റോ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എ ബൈ എൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു ഈക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാവുന്നതാണ് ഉദാ സപ്പോസ് ഈ ഏരിയ വൺ ആണ് വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണെന്നും ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ആണെന്നും കരുതുകയാണെങ്കിൽ റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് യൂണിറ്റ് ഏരിയയും യൂണിറ്റ് ഏരിയയും യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തും യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തുമുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തുമുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റോ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ശക്തമായ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോയെ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മാറും പല മെറ്റീരിയലിനും പല റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് കോപ്പറിന് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വാല്യൂ ഒന്നായിരിക്കും അതേസമയം അയണിന് വേറെ ഒരു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഗോൾഡിന് വേറെ ഒരു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വാല്യൂ ആയിരിക്കും സിൽവറിന് വേറെ ഒരു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വാല്യൂ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റിലോ ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോ പരതുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പല മെറ്റൽസിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും